亲，不许前往。恩该。你，都给你吧。参谋部的吉冈一郎，很抱歉这么早就过来打扰你。哪能有？还苦夜。您的学生井上少佐来电，告诉您，是野岩三郎大佐死了。就是多次请您到满洲侥幸的师野大佐，还没等来您，他就被悍匪给剿了。死在同一个枪手的枪下吗？嗨，这是讨伐队新任长官千原家彦大佐给您的电报。千原家彦，就是。那个御酒师的侄子。嗨，大佐，归正正这边回电报了。怎么说？请大佐另请高明吧。喂，他不肯来吗？不是，只是他提出了一个。无理的要求，什么要求啊？他说，如果他来了，并成功打败了纳武长，他要求，说，要求大佐辞去这里最高指挥官的职务。大佐，这是个无理的要求，请大佐拒绝。嗯。我给他准备两样东西，马上叫人带给他。如果他还不肯来，那我也没办法。嗨
有人在这埋伏，有脚印，草味也是新的。这条路咱们刚才走过。不、哦，我们路过的时候他就趴在这儿。不对，我应该能感觉到，楚瑞是个高手。怎么回事？怎么回事啊？小赵出去贴枪王通牒，牺牲了。每次贴通牒不都先侦查好了再行动吗？这到底怎么弄的？可能遭到埋伏了吧？埋伏？不能。小鬼子如果真的有埋伏的话。路上你一定会留活口。不认为，让我看看小鬼子杀人应该用枪，这兄弟身上一个枪伤都没有，鼻子里全是血，是被人活活打死的，身上的关节一个一个都被人拿掉了。我们在山里打山牲口，想留整皮子的时候也用这种手法，只是有人故意在跟我叫号，故意这么干的。尸体在哪找着的？我这边在城外野山坡发现的，抬他的时候。身子全是软的，要不是因为肉还连着，胳膊腿就全都掉下来了。旁边有没有发现什么特殊的人？旁边，小林他们发现的。李静蕊蕊，旁边连个脚印都没有。上次在野山坡，我们发现一个埋伏的人，会不会是他？老爷，我让他们去看看去。兄弟们，以后这条路别走了，进出康兰营地，走别的路。为什么呀？跟我过来。这什么？这是我沿途放的夹子，我不想让人藏在这儿。现在被人全提出来了。
什么人能把这夹子都取出来？不知道。但如果是小鬼子干的话，这个小鬼子很可怕。他肯定是发现了这些，然后蹲在这儿，跟着抗联战士在贴通牒的路上把他们杀了。老尹，告诉咱们自己的同志，以后这条路不能走。坏了，刚才两位同志就从这儿去的城里贴通牒了。赶紧去找，政委，什么事儿？我们在发现小赵的地方看到了石头，他也牺牲了。是一块儿出去的。那黑蛋呢？老爷，你带一半的同志到城里去跟我搜。武长，你跟剩下的同志啊，跟我在城外边搜。今天一定要把这畜生给我找出来。这是散落在街上的强盲通牒，全都是血。这兄弟很有可能已经遇害了。你想，咱们出事俩兄弟，都是在城里贴通牒的时候被害的。这死后，尸首都被运到了城外。如果这兄弟也出事了，这尸首肯定会被运到同一个地方。同一个地方，那我们就去野山坡等他。耍我们！吴长呢？没跟来。走
前人家也。出来！前人家也，出来！就几个。嘿。你的，下来！请人家人，混蛋！老师，你就是前缘家业。嗨，我尼兹卡塔达西丘桑，我是鬼冢正。等了您好久了，不用这么大心吧？我，不龙，有什么话可以到里面去讲？我说要告诉大家，我是谁，来这里干什么？我为大家做介绍吧，鬼冢正中佐。步兵陆军学校的射击指挥教官，大日本帝国最优秀的狙击手。这还不够，我为什么来这里？你对我有承诺。来，三，不要相信这个人，他就是个疯子，不要让他在这里胡言乱语。是的，我从来都没有改变过我对您的承诺。我不能相信你，我让你。把你对我说的话，当着你的所有士兵说出来。喂，如果您愿意，可以同他们讲，您自己同他们讲。用，你可来吧。田园家也说了，我韦永正。如果帮助他打败了中国枪王，他千元家业就辞去这里最高指挥官的职务。报告，兄弟，我安马的哥。千元家业，我知道你是靠你在天皇身边卖酒的叔叔，才有了今天。作为一个帝国军人，我最看不起的，就是你这种人。你有什么资格做这里的最高指挥官？你必须辞职。老师，住嘴！嗨，我期待着我辞去职务的那一天，因为那一天就是你胜利的那一天，也是帝国军人胜利的那一天。前缘家业，哎。你们都听着，我来这里是要和中国枪王做一对一的较量，不需要你们任何人的帮助。如果谁多事，我就一枪杀了他。明白了。他奶奶的，通缉还有没有了？有，都去拿来。是啊，我就不信了。我去听，还有谁去？我去。我去，都去。不能去。
，我这把年纪，就求求你，行不行？老九，你你说什么？你老糊涂啊你！你把我孙子给放了，高爷，你求我，我求你。<笑>那好，你跪下。高爷，高爷，你看着我眼睛。高爷，不能给这主子跪。高爷，跪下，跪下，不然我一枪打死他。我求你答应的，高爷。小子，记住爷爷的话，啥时候你都不能死。咱周围人死的太多了，只要能让小鬼子死的人，都得活着，好好活着，想早一点活。高爷，你起来！我拿我枪杀了那么多鬼子，我够本啊，不够。咱白家村死了多少人呐、啊？这十多年，这鬼子祸害了多少人命啊！小鬼子就是咱这个地皮上的狼，一天不赶走他，咱一天不够本你起来！<笑>老东西，你想救你的孙子，钻过去！你杀了我，就是个畜生！钻过去！高爷不能钻，高爷，高爷。不能说，高爷，高爷。不用那些阴招，今天跪在地下求饶的应该是你。开枪吧！你要是有胆量的话，你把他放了。下一次再比，输的一定是你。打呀！老先生，我可以饶了他，不过你看看，他现在就是个废人，留着他。只能四处的宣传大日本皇军的胜利，我的胜利。可出不说。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
起来了呢。武长哥，二双，杠爷呢？他留我在这照顾你，他上山去了。带我去。武长哥，你干啥呀？武长哥，武长哥。说了，你的眼睛不能着光。来，吴长哥，来，还想来？干呀！吴长哥，干呀！干嘛去啊你？干呀！哎、大当家的，刚才我已经查过了，这周围没有日本兵，这个日本人的诊所也没有那个刘大夫说那么害怕。你和兄弟们在这儿等着，我去弄药。拿着银票，小心点儿。拿日本人的东西，还要给他银票吗？走。先走，我掩护。里面的人听着，里面已经被包围了，快快给我走出来，放下枪！打你娘的！打！大当家的，三大爷的，你们先走，我们掩护。解放队吗？什么地方的？哦，我马上向大佐报告。大佐，快到茂镇，来了一批满洲禁卫队的人，拿着关东军司令部的命令进的城。军官下令，三百号啊，军将军。马上带领去迎接我们这位新来的最高治安官，中野思良大佐们。嗨，大当家的，刚刚听枪声，是你们真打起来了？是的。咱们得赶快冲出去，估计一会儿他们就要全城戒严了。那赶紧走吧。
。富兰小姐，你怎么在这儿啊？哦，我在这儿等刘大夫。大当家的说今天会接他出城，可是都这会儿了还没出来，我着急呀、啊。你是从哈尔滨回来的吧？药拿到了吗？当然了。四张药别了。干什么？衣服。哎哎，别动！别打了！快点，走！快点！你把药给我吧，我拿去给武昌哥。那怎么行？我得亲自把药交到刘大夫的手上。再说了，这药给你们，你们也不知道怎么用啊。你没看见呀、啊？刚刚不知道发生什么事情了，突然来了一队兵，就把城门给围住了。现在进城的人挨个搜，你还是把药给我，这样比较安全。放心吧，应该没有问题的。我带着特别通行证。哎，你还是把药给我吧，这样保险点。你别担心了，放心吧。当心啊！走，别让。我们抓到了矿石分子，他把纸条吞到肚子里面去了。屋里现场，中夜思量，个混蛋。要老这么整，怕把你吓出毛病来。走，兰兰，你留下，爹有话要说。哎，我说你前院全是男人，这大半夜的，这舞刀弄枪的，你把兰兰留下干什么呀？给我闭嘴！我跟我女儿说话碍你什么了？多管闲事儿。好、哦，兰兰。早点回屋。这里面太危险了，跟爹去樱花会馆，那里有日本守卫，那里安全。我不去。兰兰，听话。李副官，有，北车是。
睡觉。司粮吗？这车从讨伐大队开出来，我们一路派人盯着，保准没错。去通知前连长，以我枪响为号，准备战斗。是。
们是不是发觉什么了？管他发现什么呢？既然来了，就不能让他跑了。副大队长，我们是不是该侦查一下？来不及了。同志们，给我打！揭开这块布裙，还想跟你说几句话。斯坦纳武长认识了你，做的事儿觉得不爷们儿，高兴了，一句话不说扛起来你就走，是啊。退婚的也是啊。但是说句心里话，俺见你第一面就稀罕你。还想给你过好日子，跟你过安生日子。可是，我现在走的是条生死道。一天在土匪山寨，俺拦着不让你上花轿，俺不是拦着你嫁人，俺就想让你找一个踏踏实实的人，踏踏实实的过日子。我想跟你说，我想好了，这次定了不改了。如果揭开布，俺眼睛看得见。你郭大双，上我给你准备好的八抬大轿，在林子里转几圈，你定。但如果我眼睛瞎了看不见了，从此以后，我们俩再也不要见面了。就这。行不行
，但还是想问一句：为啥你哭的时候还这么好看？发财的机会就这么一次，他拿武昌的枪法再厉害，一枪只能打碎一个脑袋。如果谁没有被打死，今后就享不完的荣华富贵。狗子，上！赶快滚！我不敢。你们都看到了，这就是三小鬼的下场。今天如果抓不到拿武昌，我也活不了。但是在我死之前，你们谁也输他不了。你，看你的身手好了，给我上！你弟弟们，给我打！攻击，要不要我们回去增援？
没准震死了。李叶公抓住那武成，这是他的调虎离山之计。看来，这也带走了，训剪的不是很顺利。嗯，我也是太累，又该死。兄弟们，给我回救长官，撤！干呀！呀！干呀！呀我这么说，你能不能听见？要按着才能听见。按好了。刘司令，你这个狗汉奸，这个二鬼子！我上次在讨伐的门口没打爆你的狗头，这个中国人的败类！我告诉你，早晚有一天要打爆你的头。多大了？十九。别当二鬼子了。在三部落出现了，你和队友出发。是。大家呢？任务，不要把二手枪给揪出来！你看下面，下线。
，竟然没有倒错扣了，再不撤来不及了。大哥，带受伤的军先撤，我去找武昌兄弟。二楼三楼，掩护。真的是纳武长吗？啊，我看的真真的，就是他。行了，我也没指望他们帮我抓着纳武长。他媳妇还在村子里吗？在呢，带我去看看。带走了，把他带走。带走。不要，杀！再要回山，杀！放开他！放开我他！杀！放开他！放开他！放开！杀！再杀！我媳妇儿，爹赚大五常的媳妇儿啊，这个屁股大的，我的，少他妈废话，走，去开。三郎，咋样？咱们猜的不错，鬼子抓走了那五常的女人，他们抓走了二双，大双，大双非说他自己是你那五常的媳妇儿，结果就被中野四良给带走了。武昌兄弟，闹啥枪的高手，我们抓了他的老婆，他不会无动于衷的。我在想，我们怎么才能安全的通过这片山林？长官，那武昌不会反应这么快吧？嗯，我可不想拿我的生命冒险。现在
，只有一个办法最安全。我要让纳武长看看，如果他敢开枪，我就让这个女人跟我一起死。魏军，辛苦了。心呐，这间仓库从建成到现在就没有外姓人进去过，他们这么贸然闯入，会得罪酒神的。大日本帝国，献给天皇陛下。
定闻不到的，这就是老九海的奥秘之处。如果能闻到酒香，酒不就全跑光了吗？苏哥，傅老板，我代表大日本帝国，谢谢。千先生，这可是上百年的老物件啊！如果不举行仪式，随意搬动，就会有血光之灾。我是一名军人，不怕血。搬！喂，千先生，千先生，千先生，到，到，到，到到到，到。钱先生，钱先生，酒海真的不能拉呀！钱先生，钱先生，你再想想，那么熬他真的有血光之灾啊！钱先生，钱先生，钱先生，再想想，再想想。傅老板，谢谢。把这个酒海抬上车。别动！爹，狗尾思良呢？他没来。田家燕，你还认识我吗？我是应该叫你江一泉，还是傅一泉？傅老板，不是说你儿子已经死了吗？不应该这样变朋友。田家燕先生。酒神在上，我对着一百五年的酒海发誓，我真的不想抓你呀！田家燕，让你的人把枪都给我放下！放下！我大那边，就落水，先生，我落水。田野家燕，今天你是走不了了，把我爹放过来。傅老板，他们埋伏在这里，你早就知道对吧？田野先生，田野先生，那个玉成，把枪放下。玉成叫你人把枪放下呀。田家燕，把我爹放过来！我是个生意人，做生意要给自己留个后手。田家燕，酒海你可以搬走，但你的人得给我留下。喂喂喂喂喂！你觉得有什么资格和我谈条件吗？我也有后手，咱们军火，那胡超，咋的？刚才你好去了
。但我从来没想到，我们用这样的时间、地点还有方式见面。少的是给我死妖怪气的瞎咧咧！我告诉你，动一动我弄死你！谁不服就试试，都不许开心。没抓着傅斯良，他是不是比傅斯良官大？如果把他抓走，能不能把大双换回来？能。走，走。Gracias.